Uh, naitwa Ezron natokea Mwanza umri wangu miaka ishirini na saba tafadhali usipige simu kwenye hii namba ninatumika kujibu maswali okay namba nijibu eh, eh, message hii ya Ezron na naitwa Ezron na umri wa miaka ishirini na saba jamani kuna watu wananisumbua napiga kwa simu kwenye hii namba uh, okay okay uh, sorry okay okay naitwa Ezra ni natokea mwanzo umri na moja. Dokta mimi swali langu ni kwamba nina mpenzi wangu ila naogopa kumuomba tucheze ngoma ya kubwa dokta nifanyeje? Sikiliza wanaume mnao nisikilize sawa. Unapokuwa na mpenzi tayari mshatengeneza uhusiano wenu wa karibu sana. Na kwa sababu wewe Ezra ni mwanaume ili kuweza kumsaidia mwanamke asione aibu kucheza ngoma ya kubwa na wewe. Mwalike kwako, mwalike maeneo ambayo unaona kwamba mkianzisha ngoma ya kubwa inaweza kafanyika wakati wote ule sawa hatua ya kwanza wakati mnaongea anza kuonyesha kwamba eh kwamba kwa yani ile ongea yako ile ya kimahaba haba wakati ule ule vile unampapasa papasa kwenye mapaja yake wakati amevaa nguo zake sawa unampapasa papasa au unaanza kutibua hisia zake sawa unampapasa papasa unamshikashika ukiona kwamba hashtuki akatai unapompapasa kwenye mapaja basi unaingia hatua ya pili unaanza kumtekenya tekenya kwenye matiti na nini na nini na nini hapo of course tayari umeshamueleza unaweza kuhitaji nini. Kwa hiyo unaona kama unaona akatai basi tambua uko kwenye njia moja unaweza mkafia kwenye hatua ya kwanza kuvuana nguo sasa. Hiyo ni njia ya mkato kabisa. Dokta mimi na umri wa miaka 24 naitwa Jafet uh, kutoka Mahende Ukerewe. Nasikiliza upepo wa mahaba kutoka Metro FM. Kuna demu fulani nampenda sana. Yeye anaitwa Wegesa kila nikimwambia kwamba nampenda na yeye ananiambia kwamba ananipenda lakini oh, kuna mtu anapiga hapa tena simu okay anasema lakini nikimwambia kwamba anahitaji ni kuowe ananiambia kwamba subiri dokta huyu mwanamke ana malengo gani wow swala la kuoa ni swala zito cha msingi ni kwamba amekutamkia kwamba na yeye anakupenda kama unavyompenda wewe sasa katika mazingira kaya hayo anapokuambia subiri kuna haya yafuatayo la kwanza anataka akusome tabia zako sawa ni kweli utaweza kumsaliti ni kweli utaweza kumuumiza jinsi gani unamjali nikikuuliza mara ya mwisho umempa zawadi ni lini mara ya mwisho umetoka naye outing kutangazia dunia kwamba huyu mtu ni wangu ni lini mara ya mwisho umemwambia mwana nataka ninyi ni wasalimie wazazi wako wakutambue ni vipi kwa hiyo hilo la kwanza la pili onyesha nia kwamba atakwenda kujitambulisha kwa wazazi wake sawa wazazi wake mtambulishe na kwenu kwa hiyo kuna mchakato ambao unamthibitishia huyu dada kwamba kweli unayo nia sasa ya kushinda hayo of course mwanamke anapata shida kuona kwamba labda unatumia tu gia hiyo ili uweze kumchezea au vipi kwa hiyo fanya mambo ambayo yanaonyesha seriousness umakini wa swala unalolizungumzia naitwa Gibo kutoka Igogo Uh, Dokta mimi nina tatizo moja. Uh, nikimtongoza mwanamke yote yule ananikubalia ila tatizo moja. Nikitaka kwenda kucheza naye ngoma ya wakubwa. Uh, roho yangu ina sita sita. Dokta tatizo ni nini? Hapo nifanyeje? Roho isiwe ina sita sita? Well, la kwanza pale ambapo unakuwa huna uhakika kwamba utaweza kumridhisha mwanamke lazima wasiwasi utaingia. La pili Iwapo hujiamini labda unaona kwamba una kiumbe kidogo. Yaani una uume mwembamba au mfupi au umepinda. Sawa, kwa lake umepinda kama ndizi, hiyo hali inaweza kukuletea shida. Sawa, iwapo huamini kwamba una nguvu za kutosha. Labda mwanamke wa kwanza uliokuwa naye wanawake wawili uliokuwa naye uliaibika ukawahi kumalizwa kaishia kagoli kamoja. Hiyo la vina yenyewe kama historia hiyo inakutisha vile vile. Kwa kama una matatizo kama hayo yaweke sawa nazo dawa za kuweza kusaidia kwenye na hilo kama una matatizo ya kuwahi kumaliza na nguvu za kiume dawa nayo gharama yake shilingi 25 kama unakuja mwenyewe ofisini kama nakutumia ni shilingi 40 ili kuongeza ukubwa wa kiume kama ni unakuja mwenyewe ni 40 kama nakutumia ni ni 45 kwa hiyo ya nguvu za kiume 25 kama nakutumia 30 ya kuongeza ukubwa ni 40 kama nakutumia 45 kwa hiyo tuwasiliane niweze kusaidia katika eneo hilo usije ukaibika unaweza kutembea na mwanamke yani vile mwanamke unatembea naye tu Harudi tena na unakushangaa ukimhitaji tena na kukimbia. Ndio mmeona una tatizo kubwa. Hilo ni jambo la msingi. Au kama hujatahiriwa vile vile. <laughs> Kuna wengine wengine wana umri wa miaka 30 20 bado hawajatahiriwa. 
Nenye vile vile naweza kuletea kigumizi. Kwa hiyo jiangalie umepungukia wapi ili uweze kutengeneza hali ya kujiamini. Dokta mimi naitwa Halima, nina miaka 20, nipo Mwanza na mpenzi wangu kila siku tukicheza naye ngoma ya kubwa sisikii utamu wote kwa sababu tunatumia kinga. Ananilazimisha tufanye kavu kavu, atakuwa anachomoa dokta nifanyaje naogopa mimba mimi bado nasoma well ujanja ni hivi sawa ujanja ili uweze ku, uh, kukamilisha hali kama hiyo unaweza ukawa mnaanza kavu kavu kama ni mwanaume ambaye anaweza kujizuia kujichelewesha sawa mnaanza kavu kavu utamu unakuja akikaribia kufika mwisho anakwambia nimekaribia anavaa kinga hiyo ndio njia nzuri zaidi sawa akasema lazima u, kama kama unaona historia naye yeye kuchelewa kumaliza anaweza akamwaga mbegu hata kabla wewe hujashtuka sawa kwa na, na, mimi mwenyewe nimeshaya kutumia style hiyo ndio maana nakwambia sawa zungumzia so, 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 hadi sapaka na panya sawa na zungumzia nisha tumia kama hiyo kama hiyo sawa mwanamke ambaye of course unaona kwamba anataka sikia utamu lakini kutokana na sababu za kugoba ujauzito au mnafanya mapenzi kwa siku za hatari kwa unaanza kavu kavu ta 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 kwa sababu wewe mwenyewe unaweza kujisoma kwamba sasa hivi nimekaribia inapofikia pale unachomoa unavaa kinga unakuja unamalizia sawa hiyo ndio njia nzuri badala ya kwamba kavu kavu yeye atachomoa na apokaribia achomoe ndio amwage nje a a a, a. lazima kinga iwepo ya kuweza kuzuia hali kama hiyo isije kukuletea matatizo kwa sababu bado wewe ni mwanafunzi Okay. Asema naitwa Vero, doctor napenda sana kipindi chako. Vero, Mungu akubariki, endelea kuipenda Metro FM na kipindi hiki kinarushwa kila siku ya Jumapili. Uh, okay. Okay, huduma sio bure. Asema vipi kuhusu huduma? Huduma ni bure, huduma sio bure ndugu yangu. Kuna gharama. Nataka kuongea na mimi kupata ushauri kwa njia ya simu unalipia shilingi mbili. Ukija usini kwa ushauri unalipia shilingi tano. Kwa hiyo kuna gharama za kiofisi lazima usiangalie. Uh, Dokta mimi ni na tatizo nikienda na mwanamke na wai kumaliza unanisaidiaje ninayo tiba gharama yake shilingi 25 kama na kutumia uko songea ni shilingi 30 okay nimalizie message mbili hapa naona muda wangu umeniishia uh, doctor hivi kiumbe cha ukweli kina urefu gani na tiba yako ni ya kudumu au ni ya muda mfupi Okay, kiumbe cha ukweli kisipungue urefu wa nchi sita na nusu. Ukiwa na sita sio mbaya sana lakini sita na nusu kwa sababu tafiti ambazo zimefanyika sita na nusu ni kiwango kizuri sana na unene ambao uzidi inchi tano. Tiba nilionao ni ya kudumu. Haina madhara lakini shida yake inachukua muda. Ongezeko la awali utaanza kuliona kwenye wiki ya tatu toko umeanza kutumia hiyo dawa na hiyo dawa unaitumia kila siku mara moja gharama zake ni shilingi 40 kama unazozungumza kama nakutumia huko Zanzibar ni shilingi 45 okay niingie kwenye sms ya mwisho hapa naona muda wangu umenishia uh, asema doctor mimi naitwa Mtunzwe natokea Kigoma wilaya ya Kasulu kuna binti na mpenda sana lakini nashindwa kumwambia well hatua ya kwanza kwa binti ambaye unampenda ni kutengeneza urafiki Tengeneza urafiki kiasi ambacho yeye dada atakuwa anakumisi. Kwa hiyo mara nyingine hutahitaji kumtamkia kwamba anakupenda, yeye mwenyewe atajua kwamba unampenda. Utaona jinsi gani anatengeneza ukaribu na wewe. Unapoona kwamba anakumisi, anatengeneza ukaribu na wewe mkubwa, hapo watu kimwambia unajua unajua kabisa atanikubalia. Kwa hiyo ujanja ni kumlainisha kwa urafiki mtamu kiasi ambacho unamwambia anakupenda ni kwamba alikuwa analisubiri tu hilo neno. Kwa hiyo anakubalia kwa urahisi. Dokta ni story ndefu sana lakini ni vyema kupata ushauri wako. Tafadhali usipige hapa kuna story ndefu nataka nataka wasikizaji waipate. Nasema dokta story ni ndefu sana lakini ni vyema kupata ushauri wako. Kuna binti mmoja nampenda japo uwezo si mzuri. Kivile uwezo wangu uh, najitahidi kumtimizia kile anachokitaka lakini kwangu inakuwa sio Ah, jamani wengine wanapiga hapa jamani mbona muelewi jamani anasema anasema lakini uh, na, 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 najitahidi kumtumizia kile anachokitaka lakini kwangu inakuwa sio kabisa nikimwambia hiki hakosi sababu ya kunambia dokta nampenda sana niambie hivi nifanye nini kweli ananipenda au kweli ah, okay sasa umesema so, message yako ndogo lakini ndefu lakini ujaimalizia utamu wake ni kwamba uwezo wako ni mdogo lakini huyu mwanamke anapenda mahitaji yake mengi mtimizie sasa mara nyingine unaposhindwa kumtimizia bana kasirika ananuna 
hiyo inamaanisha na mtu ambaye anapenda mtu mwenye kipato kikubwa sasa ni juu yako kuangalia kweli nitaweza kudumisha mahusiano na mtu ambaye anapenda pesa na kati mimi sina pesa kwa maana uwezekano yeye kumkubali mwanaume mwingine mwenye pesa zaidi yako na kusaliti ni mkubwa sana kwa hiyo jiondoe mapema kabla uja gundua usaliti ambao utaumiza roho yako baada ya kumaliza vigisenti vyako. Nimalizie swali la mwisho. Aisa watu wanaopiga simu hii ni wengi sana. Nasema naitwa Mary, nilikuwa na mpenzi wangu tuliachana kozi alichaguliwa mke na wazazi wake lakini kwa sasa anatafuta akisema bado ananipenda jeni. Kweli daktar? Na kila siku ananipigia. Kuna wanaume ambao wanatumia gia hiyo ya kukuacha. Akaoa mwanamke mwingine akisema nimelazimishwa na wazazi mtu mzima uwezi ukalazimishwa na wazazi nipenda niambie wasikilizaji wetu mtu mzima uwezi ukalazimishwa na wazazi amefanya uamuzi wake mwenyewe kwa hiyo usiruhusu akutumie kama chombo cha burudani mwambie bwana umefanya maamuzi yako umefuata mambo ya wazazi wako na mimi nafuata mambo ya moyo wangu sitaki kuchezewa mwambie hilo ili ajipange atafute aridhike na mke aliye naye hilo itakuwa ni swali la mwisho ndugu yangu ni saa sita kasoro na ile dakika moja mimi naitwa dr Paul Nelson Asante kwa msikiliza usiku huu wa leo kama ni msikilizaji mpya kila siku ya Jumapili na kuwepo hapa namba zangu za simu naomba uzisave kama dr wa Metro FM au dr Ushauri itakusaidia sana kile jina langu mimi naitwa dr Paul Nelson Mwaipopo namba yangu ya simu ni hii ifuatayo 0 7 5 4 0 7 5 4 94 nitarudia 0754399994 narudia mara ya mwisho 0754399994 mimi niko Mwanza jengo la Nyanza barabara ya Kinyata Jengo la Nyanza haliko mbali sana kutoka Benki Kuu ya Tanzania. Tuko nyuma ya Benki Kuu ya Tanzania. Siko mbali sana kutoka New Mwanza Hotel. Kama upofahamu hapo basi, uh, ukifika maeneo ya New Mwanza Hotel au jengo la na jengo la Benki Kuu ya Tanzania au jengo la CCM mkoa, nipigie simu kwa namba hiyo 0754903994 nitatuma mtu aje akuchukue. Ukija usini kwa ushauri gharama ni shilingi tano ushauri kwa njia ya simu gharama ni shilingi 2000 Mungu ibariki Metro FM Asante msikilizaji kuchagua radio hii tam sana na shukrani sana kwa ushirikiano wa Smart Boy Samuel Chem na jinsi tunavyoendelea kukipamba kipindi hiki nikutakia usiku mwema ndugu msikilizaji kwa heri kwa siku ya leo